ఒక్కొక్క నైమిత్తిక తిథి ఎందు ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది ప్రత్యేకించి రేపటి రోజు ఉదయం వచ్చేటటువంటి తిథి సామాన్యమైనటువంటి తిథి కాదు మాఘమాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చేటటువంటి సప్తమిని రథసప్తమి అని పిలుస్తారు ఎందుకలా పిలుస్తారు అంటే దీనికి రెండు కారణాలు చెప్పారు పెద్దలు దీన్ని నేను చాలా అతి సూక్ష్మంగా మాత్రమే మీకు మనవి చేస్తాను రేపు ఉదయం నుంచి సూర్యభగవానుడి యొక్క రథం ఉత్తర దిక్కుకు తిరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మిగిలినటువంటి గ్రహముల మీద ఉండేటటువంటి సూర్యుని యొక్క వెలుగు సూర్యుని యొక్క ప్రకాశము కొన్ని గ్రహముల మీద తగ్గుతుంది ఇంత పరమపుణ్యప్రదమైన ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ఎటువంటి పాపములు చెయ్యకుండా ఉండగలిగేటటువంటి శక్తి మేధస్సుకి దేనివల్ల కలుగుతుంది అంటే ఈ కాలమునందు చంద్రప్రకాశం చేత జిల్లేడాకు మీద ఉండేటటువంటి నూగు లాంటిది రేగుపండు తలకి తగిలి బ్రహ్మస్థానమునందున్న వేడితో అది సంయోగాన్ని చెందితే రాబోయేటటువంటి కాలంలో వడదెబ్బ తగలకుండా కావలసినటువంటి శక్తిని తలపుంచుకుంటుంది ఓషధీ శక్తిని రెండు ఇంత పరమ పవిత్రమైన ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో ఎటువంటి పాపకర్మలు చెయ్యకుండా మనిషి రక్షింపబడతాడు మూడవది ఏమిటి అంటే మీకు ఇందాక చెప్పానే యావ జీవకారాగార శిక్ష పడిన వాడిని పన్నెండు సంవత్సరముల తర్వాత వదిలేసినట్టుగా ఈశ్వరుడు ఒక్క మనుష్యుడికే ఒక అనుగ్రహం ఇచ్చాడు ఇది ఎంత తేలికైన అనుగ్రహం ఇచ్చాడంటే రేపటి రోజు ఉదయం రథసప్తమి తిథి ఉండగా సమంత్రక స్నానం చేయాలి మంత్రం లేని స్నానం మీరు చేశారనుకోండి అది కాకి స్నానం అని పిలుస్తారు దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు జిల్లేడాకులు రేగుపళ్ళు తల మీద పెట్టుకుని నేను పోసుకున్నానండి అన్నారనుకోండి దానికి ఏం ఉపయోగం ఉండదు సమంత్రకమే చేయవలసి ఉంటుంది స్నానాన్ని దాన్ని మంత్రస్వరూపాన్ని ఏం చేస్తారంటే అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కోసం మంత్రం అంటే అంగన్యాస కరన్యాసాలు ఉండాలి ఒక ఉపదేశం ఉండాలి ఇవన్నీ మళ్ళీ అందరికీ ఎలా అందుబాటులోకి వస్తాయి మళ్ళీ అందరూ దీని ఫలితాన్ని ఎలా పొందుతారు ఇప్పుడు ఆ మంత్రాన్ని శ్లోక రూపం చేస్తారు అంటే ఇంకా అనుగ్రహిస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఆ శ్లోకం చెప్పిన తరువాత రేగు పళ్ళు జిల్లేడు కాయలు జిల్లేడు పళ్ళు తల మీద పెట్టుకుని అప్పుడు నీళ్లు పోసుకుంటే అవి జారి కింద పడిపోతాయి అలా పడిపోయి అనుకోండి ఏడు జన్మల క్రితం చేసినటువంటి పాపాలని ఆ స్నానంతో తీసేస్తారు అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఒక్క రథసప్తమి నాడు మాత్రమే ఇస్తారు ఆ అనుగ్రహాన్ని అది ఎలా ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం అంతే అవి ప్రశ్నించడానికి ఏం ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే నేను ఇందాక మీకు అందుకే ఉదాహరణ చెప్పాను యావజ్జీవిత కారాగార శిక్షని తగ్గిస్తే మీరెవరు అడగడానికి మీరు నేను అడగడానికి ఏం ఉండదు వీడు జైల్లో బాగానే ఉన్నాడు అని ఒక ఆయన సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది అంతే ఆయన జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చేసాడు అలాగే ఈశ్వరుడి కృప కొన్ని కొన్ని నైమిత్తిక తిథుల ఎందు ప్రసరణ జరుగుతుంది ఇప్పుడు భీష్మాష్టమి వస్తుంది ఆ రోజున మీరు తర్పణ భీష్ముడికి విడిచిపెట్టారనుకోండి విడిచిపెడితే ఏమవుతుందంటే కొడుకు లేని వారికి కొడుకు పుడతాడు అంత గొప్ప తిథి అది పుత్ర సంతానం కలగకుండా అడ్డుకున్నటువంటి పాపాన్ని తొలగించగలదు అంత గొప్ప గొప్ప శక్తులు కలిగి ఉంటాయి దానికోసం పెద్దలు ఏం చేస్తారంటే భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఈ విషయాలని ప్రస్తావన చేస్తూ దానికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారు సరే మనకి తెలుసున్న విషయం ఎలాగో ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నాం కదా మనం నలుగురికి చెప్తే ఎవరు దాని ఎందు ఆస్తిక్య బుద్ధి ఉందో దాన్ని వారు వినియోగించుకుంటారు అని నేను ఆ శ్లోకాన్ని ఇవాళ రాసుకుని రావడం జరిగింది ఒక్కసారి మీరు వినండి రేపు ఆ శ్లోకం చెప్పుకోండి యజ్జన్మ కృతం పాపం మయా సప్తమ జన్మసు తన్మే రోగంచ శోకంచ మాకరీ హంతు సప్తమి ఏతజన్మ కృతం పాపం యచ్చ జన్మాంతరాజితం మనో వాక్కాయజం యచ్చ జ్ఞాతాజ్ఞేతే చే పునః ఇది సప్త విధం పాపం స్నానాన్నే సప్తసప్తికే సప్త వ్యాధి సమాయుక్తం హరమా కరి సప్తమి ఏడు జన్మలలో ఏడు రకాలుగా చేసినటువంటి పాపముల వలన నేను పొందబోతున్నటువంటి ఏడు రకములైన భయంకర వ్యాధులు ఏ ఉన్నాయో వాటితో సహా ఓ సప్తమి నేను ఈరోజు ఉదయం చేస్తున్నటువంటి ఈ స్నానము చేత ఆ దురితము తొలగుగాక అని సంకల్పం చేసి ఎవరు స్నానం చేస్తారో వారికి ఆ పాపాన్ని తొలగిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చదివిన శ్లోకాన్ని రేపు మీ అందరూ చదువుకుని చక్కగా స్నానము చేయుదురుగాక చక్కగా సమంత్రకంగా స్నానం చేయండి దానివల్ల ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందండి ఆదిత్య హృదయం చదివితే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆదిత్య హృదయాన్ని చదివితే వానలు పడకపోవడం అన్నది ఉండదు అపాం మిత్రో ఆయన నీటికి మిత్రుడు అందుకే నీటిని వర్షింపచేస్తాడు మళ్ళీ 
పాం మిత్రో వింధ వీధి ప్లవంగ మహా ఆ వింధ వీధి ఆకాశ వీధిలో తిరుగుతూ ఉంటాడు బ్రహ్మేశానాచ్యుతేషాయ సూర్యాయాదిచ్చవర్చసే అన్ని ఆయనయ్యి ఉంటాడు ఎందుచేత ఆయన సృష్టిస్తాడు ఆయన లేకపోతే సృష్టి లేదు మీకు అందుకే చిన్నప్పుడు సైన్స్ లోకమంతా పరిడ 